Bonjour les amis, la semaine dernière je vous ai parlé d'une femme très importante dans ma vie, ma belle-mère Daphné, qui a illustré la couverture du livre « Quand s'élève une âme libre », mon tout premier livre, donc mon, mon premier bébé d'écriture. Et aujourd'hui je voudrais continuer à parler des femmes avec vous dans le chapitre F comme féminité, flair, fécondité. En toute franchise, je trouve que c'est jubilatoire d'être une femme. Bien que nous soyons chamboulés par nos hormones à certaines périodes de notre vie, nous avons des idées fertiles et fécondes. J'espère que les femmes des générations futures s'octroieront plus de place dans toutes les prises de décisions politiques, culturelles, sociales et éducatives sans avoir à se mettre en péril. Je garde une profonde admiration pour les femmes emblématiques de notre monde. Sœur Emmanuel, Mata Amritana Dhanamiyali, Simone Veil, Marie Curie. Chacune dans son domaine respectif a montré et assumé la meilleure version d'elle-même. Donc la plus haute image de la féminité. Je ne suis pas une féministe engagée, malgré tout j'essaie d'apporter ma pierre quotidienne à l'édifice contre les inégalités et discriminations hommes-femmes. Une triste réalité en France comme partout dans le monde. Alors je garde mes antennes bien déployées dans tous ces cas de figure. J'ai éduqué ma fille en lui disant de ne pas se faire marcher sur les pieds et de faire valoir ses droits inscrits par la loi. C'est une évidence dont je voudrais témoigner. J'ai toujours été bonne en français, littérature et langues étrangères. Dès le collège, mes notes l'ont affichée, tant et si bien qu'en sixième, j'ai été mise dans une classe plus orientée matière littéraire où le prof de maths semblait avoir été choisi avec le critère « les maths pour les nuls ». Non, non, pardon, « les maths pour les nuls » est un ouvrage très bien conçu. Notre prof de maths, lui, n'était pas adapté à nos besoins. Il nous prenait pour des sous-doués et sa pédagogie laissait fortement à désirer. Un contrôle de géométrie où je n'avais rien compris m'avait fait obtenir ma première bulle, mon premier zéro. Comme j'étais bonne élève, je ne voulais plus aller au collège le lendemain. Mes parents m'y exhortèrent. <rire> Mauvaise décision. Le prof nous administra un contrôle similaire à celui de la veille, non corrigé, et je prenais un zéro pointé. Cette fois, j'étais bien décidée à ne plus retourner en cours de maths. C'est seulement grâce à un entretien entre mon père, le prof et moi que je retrouvais le chemin de la classe de mathématiques. Suite à cet incident, j'ai perdu à jamais le goût pour cette discipline et acquis la fausse croyance que j'étais nulle en maths, pas bonne en chiffres. Cette croyance a été tenace dans mon parcours professionnel. Quand je suis devenue responsable du Centre d'études des langues de la Chambre de commerce et d'industrie de Saumur, J'étais chargée des budgets et chaque année, j'étais anxieuse à l'approche des bilans. Depuis que je suis à mon compte, je suis secondée par mon comptable. Je le vois plusieurs fois par an, depuis 16 ans plus précisément. Et je crois que c'est seulement cette année que je me suis libérée de la hantise que nos rendez-vous se passent mal à cause de mon inaptitude ressentie pour les chiffres. Je gère les comptes familiaux depuis toujours. Nous avons également un gîte dont la comptabilité n'est pas soumise au même régime fiscal, ce qui demande d'autres factures, bilans et autres documents. Je m'en suis toujours bien sortie, tout en ayant cette peur de mal faire avec les chiffres. Ancré en moi, si c'est votre cas, je vous invite à lâcher prise avec ça. C'est un conditionnement dont nous pouvons nous passer et nous pouvons tous nous en défaire grâce à la confiance en nous et à l'extermination des doutes. Encore une fois, c'est la numérologie qui m'a ôté une bonne couche de doute et a déclenché la prise de conscience de ma féminité intérieure. Je suis avec Valérie, une numérologue que je vois pour la première fois. Nous sommes en train de parler des chemins de vie. Certaines personnes vont chez le psychologue, d'autres chez le psychiatre pour décrypter leur histoire personnelle et familiale et en comprendre les mécanismes. Je n'avais jamais imaginé consulter une numérologue, d'autant que je n'aime pas vraiment les chiffres. Une amie m'en avait parlé et cela m'intriguait suffisamment pour faire le premier pas. À vrai dire, après le premier rendez-vous, 
je me rendis compte que j'avais chez moi près de quatre cartes de visite de cette numérologue disséminées dans différents endroits. Même sans croire aux signes, je percevais que ce n'était pas un pur hasard que je me retrouve chez elle. À ce premier rendez-vous, je suis bluffée par la pertinence des informations données me concernant. C'est comme si j'avais emporté ma bague en améthyste pour un bon coup de dépoussiérage qui la rendait à nouveau éclatante de beauté. Je ne sais pas à ce moment-là que ce premier rendez-vous sera le début d'une profonde introspection qui m'aidera à comprendre pourquoi j'ai arrêté de me rassurer en restant salarié pour sauter le pas et me mettre à mon compte et m'embarquer dans une aventure linguistique et humaine enrichissante où j'accueillerai des étrangers venus du monde entier pour des immersions culturelles. Cette ouverture sur le monde international et nos richesses locales me combleront au quotidien. En parallèle, les formations en anglais pour les entreprises et particuliers locaux m'apporteront énormément de joie et de satisfaction. Les circonstances extérieures et mon introspection ont apporté de l'eau à mon moulin pour créer mon école de langue Parfum de France le 6 novembre 2006. Treize collègues et moi avons été congédiés de la CCI lors d'une restructuration. Avec le recul, c'était un cadeau du ciel. J'ai tourné cette nouvelle page de ma vie professionnelle comme un cheval fougueux, n'ayant de cesse d'obtenir des résultats ambitieux. J'ai laissé mon côté masculin prendre les rênes. Deux ans après, je me retrouvais dans le cabinet de la numérologue, dubitative quant à mon bien-être. J'avais mené la création de mon école de langue en parallèle avec la rénovation d'un bâtiment de notre propriété pour en faire un gîte, frénétiquement. « Tu dois beaucoup plus être à l'écoute de ta féminité, me dit Valérie. »« Mais pourtant, je suis féminine. Je ne te parle pas de ton apparence. » C'est à l'intérieur que ça se passe. Tu dois prendre du temps pour t'occuper de toi, selon le proverbe « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Tu dois veiller à solliciter tout côté féminin et bien plus montrer tout ce qui est en lien avec la douceur, la souplesse et la tendresse. Oh, « Tu as raison, j'ai l'impression que si mon agenda n'est pas rempli avec beaucoup de choses et que je n'avance pas avec perfection, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. » Tu as effectivement une conscience professionnelle à toute épreuve, beaucoup de respect, de discipline, mais si tu avances en sur-régime, tu risques de somatiser avec des problèmes de lombalgie, d'estomac et d'intestin liés à l'anxiété. Au moment où j'entendais ces mots, lombalgie, estomac, intestin, je visualisais ma mère anxieuse avec ces mots de dos à répétition et des douleurs au colon allant jusqu'à la clouée au lit. Je me rappelais aussi un phénomène intrigant que je décryptais cette fois-ci. Deux années de suite, le lendemain de mon arrivée en vacances, j'allais faire un footing le long de la côte sauvage du Pouligan et un point dans le dos commençait à me lanciner pour me clouer au lit avec un limbago le matin suivant. J'en faisais part à Valérie qui me fit découvrir que les mots que nous connaissons sont l'héritage des blessures du passé non résolues, imprimées dans nos corps. Il s'agit d'accepter de les nettoyer pour nous remplir de bien-être. Valérie m'a fait comprendre que l'on s'autorise rarement à prendre du plaisir quand on a hérité du schéma qu'il faut souffrir pour être belle et avoir des résultats. Elle m'a suggéré de veiller à ne pas me couper de ma féminité en développant mon intuition, en allant voir le trésor en moi dont une très bonne vibration et de la curiosité pour l'enseignement, les voyages et les cultures différentes. Bien que j'ai toujours été une très bonne communicante qui crée et anime des ambiances de fête, quand je suis en face de moi-même, je laisse trop peu de place à l'humour et à la légèreté. Ma problématique principale a été pendant des années de me soucier du regard des autres et de vouloir absolument leur plaire ainsi que de fuir le conflit. Mon deuxième problème qui a pesé sur moi pendant très longtemps a été la peur du manque d'amour, d'argent, de temps. À la recherche de la meilleure version de ma féminité, j'ai choisi comme outil de lâcher prise corporelle, le yoga, la marche, le chant, la méditation, les vacances à la mer et à la montagne. J'ai petit à petit réussi à créer des brèches dans ma carapace, à sortir de ma crainte de ne pas être à la hauteur, reconstruire mes repères et avancer pour enfin dire « j'existe en tant que Sylvie » et m'exprimer avec mes mots, quel que soit le regard des autres, j'ai la totale liberté de penser et je suis désormais à l'écoute de l'autre 
en me respectant totalement. Alors oui, quand s'élève une âme libre, parue aux éditions Maya, vous l'aurez compris, c'est aussi ma catharsis. C'est la nouvelle Sylvie que vous avez devant vous. Le terme de libre veut plutôt dire guéri. Et nous découvrirons ensemble le prochain chapitre, j'ai comme gratitude, parce que malgré les épreuves, j'ai énormément de gratitude pour mes ancêtres, ma lignée familiale, mes parents, ma fratrie, qui m'ont permis de me révéler à moi-même et de me révéler comme auteur. Alors, à la semaine prochaine S'il vous plaît, commentez un peu ces, ces vidéos. Je voudrais savoir si ça résonne en vous aussi. À bientôt